जो लोग हमारे गांव और हमारे घर हमसे मिलने आते हैं मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह के वास्ते प्लीज़ हमें गांव में और हमारे घर पे मिलने ना आए अल्लाह के वास्ते जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा मुबशिर साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा कोई भी फ़ैन इनसे मिलने इनके घर ना आए मेरे ख्याल से मुबशिर साहब को यहाँ पे बात की थोड़ी सी वजाहत करनी चाहिए थी इनको कहना चाहिए था कि कोई भी गरीब बंदा जिसके पास इनको देने के लिए गिफ्ट नहीं है जिनके पास इनको देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो इनके घर ना आए आज तक मुबशिर साहब यही कहते रहे हैं कि कोई भी बंदा इनसे मिलने इनके घर ना आए जब कोई फॉरनर या कोई बड़ा आदमी इनसे मिलने इनके घर आता है तो ये लोग इनको अपने घर में भी बिठाते हैं उनकी आव भगत भी करते हैं उनके आगे बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला भी करते हैं सब कुछ करते हैं क्योंकि उसमें इन घटिया लोगों को अपना मफाद नज़र आ रहा होता है Swear I won't forget this why do I regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxieties infectious i feel so defenseless betrayed and embarrassed i hate being open i hate being broken i feel like a notion filled up with emotion anger in a potion rub it on like lotion i can feel it soaking reopen the scars have awoken i can't move on till i let go I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz I can't move on till I let go तो मुबशर भाई अभी तो आप अपने घर में मौजूद नहीं थे कोई आपके घर मिलने नहीं आया था वो तो यूके में आपसे मिलने आया था आप वहाँ पर भी नहीं मिले और वहाँ पे उनकी डिसरेस्पेक्ट की है मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कमीने जब रूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं पंजाबी में कहावत है कि कुत्ते को खीर हजम नहीं होती अगर ये ही गरीब लोग मिडिल क्लास लोग ही आपकी वीडियोस ना देखते तो आप आज इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच सकते थे और अगर उनमें से कोई गरीब फैन आपसे मिलने आ जाता है तो आप उनसे मिलते भी नहीं हो एक मिनट भी नहीं देते अपनी ज़िंदगी का जिन लोगों की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बदल गया उन लोगों की ही तुम तजलील करते फिर रहे हो तो मुबशर साहब एक बात याद रख लो कि जो अल्लाह ताला आपको इस मुकाम पे ले गया है ना उसको यहाँ पे लाने में एक सेकंड भी नहीं लगता क्योंकि हमने अपनी आंखों से बड़े बड़े तख्त ताज को उलटते देखा है तो ये सब कुछ तब्दील होने में एक सेकंड भी नहीं लगता तो एंड पे यही कहूँगा कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए मैं दस्तक दी दो दफा दस्तक दी आधा घंटा हम उनके घर के गेट के बाहर खड़े तो सबसे पहला क्वेश्चन ये क्यों आए हो उसके चेहरे पे गुस्सा क्यों आए हैं ऐसे नहीं आना चाहिए था ये हमारे पास तो टाइम नहीं होता मिलने के लिए मैंने कहा जी मुबशर सदीक भाई से अगर मुलाकात हो जाए नहीं उनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं मैं बड़ा दुखी हूँ और बड़ा ही परेशान हूँ यहाँ पे इतनी दूर इतना लम्बा सफर करके यहाँ पे मैं आया हूँ चार घंटे सफर करने के बाद आज इधर में पहुँचा हूँ तो यार मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला और प्लीज आइंदा जो है कोई भी हमें घर पे या गांव में मिलने ना आए आप सबको अल्लाह का वास्ता है